Mesela e, bazı insanlar oruç tutarken aşırı derecede gergin ve sinirli oluyorlar. Hatta yani ben şöyle bir e, şey bile duydum. Ben çok gergin oluyorum, çok kırıcı oluyorum. Ben o yüzden oruç tutmuyorum. Onun yerine işte bunun parasını veriyorum diye. Şimdi böyle bir mazeret olabilir mi? Olamaz. Aslında birazcık nefsimizi de sadece yemek yemek ya da cinsellik değil de hani e, sinirimizi de kontrol altına almak demek değil midir oruç? Şimdi oruç aslında hem bedenen hem ruhen bizim arınmamızdır. Yani insanın ruhunun da bedenin de bir anlamda gözenekleri tıkanır. İbadetler o gözenekleri açmak içindir. Hı. Yani şimdi tabi e, teşbih dağıtı olmaz derler. Nasıl mesela lavabo tıkanır işte o borulardan artık su gitmemeye başlar. Su birikmeye başlar lavabonun içerisinde. Yani o işte lavabo açıcılarla sıcak suyla vesaire nasıl orayı e, rahatlatırsınız? Bir anda açarız. Aslında yani hakikaten ibadetler de insanın o tıkanmış e, ruhunu e, rahatlatmak, ferahlatmak içindir. İnsanın böyle içinin karanlıklarını aydınlatmak içindir. İnsana dinginini kazandırmak içindir. Yani ibadet de Rabbinize teslimiyetinizi ifade ediyorsunuz. Bir insanın bundan daha böyle huzur bulabileceği, daha kendini iyi hissedebileceği, daha güvende hissedebileceği bir şey olabilir mi? İbadetler bizim için. Yaptığımız hiçbir ibadetin Allah'a bir faydası yok ki. Kendimize ya da biz faydası. ibadet etmediğimiz zaman Allah'tan bir şey de eksiltmiyoruz. Yani Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok zaten. Ama bunlar gerçekten bizim faydamıza olan şeyler olduğu için. Dolayısıyla bizim oruç tutmamız, orucun da bizi tutması demek. Ne demek orucun bizi tutması? Yani oruç tutmamız bizim normal zamandan daha iyi bir insan olmamıza sebep olması gerekir. Daha anlayışlı bir insan olmamıza sebep olması gerekir. Daha yumuşak bir insan olmamıza sebep olması gerekir. Ama biz yani şu anda oruç, oruç tuttuğumuz zaman çok sinirli oluyorum, çok öfkeli oluyorum, insanları kırıyorum, döküyorum. O yüzden oruç tutmayayım değil. Yani normalde de zaten insanları kırıp dökmememiz lazım ama oruçluyken daha da buna özen göstermemiz lazım. Çünkü insanlar oruçlu olduğumuz için bu tür şeyleri yaptığımızı görürlerse ve düşünürlerse yani oruçlu kendi aralarında güzel bir ilişki kurmazlar. Çocuklar da mesela özellikle. Yani şimdi düşünün mesela anne baba oruçlu. Oruçlu oldukları için işte bir süre sonra gün içerisinde sinirli oluyorlar. Sert konuşmaya başlıyorlar. Sesler yükseliyor. Niye? Mesela çocuğa diyor ki üstüme gelme zaten oruçluyum. Oruçluyum evet. Ya da sinirli tepemde zaten oruçluyum. Ondan sonra kalbini kırdırma bana oruçluyum. Şimdi o çocuğun zihninde oruç ibadeti nasıl algılanır? Ya oruç tutmak iyi bir şey değil. Gerginlik Çünkü annem yaratanmış. babamı daha da işte şey bir insan yapıyor, sert bir insan yapıyor, katı bir insan yapıyor. İletişimi imkansız hale getiriyor. Bu o çocuğun zihninde herhangi ya orucu da namazı da diğer ibadetleri de çok sempatik sevimli göstermez açıkçası. O anlamda bizim gerçekten orucun da bizi tutması gerekir. Olay sadece yemekten, içmekten uzak durmaktan ibaret değil. Onun biyolojik kısmı, bedensel kısmı aslında o vakitleri gerçekten Rabbimizle buluşma, Rabbimizin ayetlerle buluşma, o ayetlerle tekrardan kendimizi güncelleme, hani bilgisayarlarda e, şey olur, böyle güncellemeler olur ya da işte telefonlarımızı güncellemeler oluyor. İnsanın kendini güncellemesi için bir fırsattır bunlar. O anlamda yani bir takım bahanelerin arkasına sığınmamamız, e, bu ibadetlerin tamamen bizim iyiliğimize, hayrımıza, faydamıza olduğunu fark etmemiz, ona göre de o aşkla, şekle ibadeti yerine getirmemizdir burada esas olan şey. Ama biz onu sadece aç ve sus kalmaktan ibaret görürsek o zaman ibadetten bir şey anlamamışız evet. demektir. Şimdi e, 